¿Qué tal? Mi nombre es Mayra Ortiz Galarza y el día de hoy les presento una plática que se titula Entendiendo las funciones trigonométricas, uso de representaciones múltiples para la enseñanza de trigonometría a nivel preparatorio. ¿Cuál es la importancia de aprender sobre las funciones trigonométricas? Bueno, pues, como todos sabemos, la trigonometría es un área crítica de las matemáticas. Tiene contribuciones en diferentes campos y en diferentes áreas de las matemáticas también. Forma parte de los programas de matemáticas a nivel nacional e internacional y el aprendizaje de trigonometría forma parte de los estándares de la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué es lo que hemos observado a um, diferentes investigadores y educadores? Uh, ¿Qué es lo que hemos observado en el salón de clases? Bueno, pues que existe una incapacidad o un mínimo entendimiento de la naturaleza de las funciones trigonométricas. Usualmente cuando los alumnos piensan sobre la representación de una función trigonométrica, hacen conexiones directamente con la representación de una fórmula, ¿verdad? Como podemos ver en este cuadro, tenemos una representación de una función, una función cuadrática. Sin embargo, tenemos diferentes representaciones, diferentes formas para presentar esa función uh, cuadrática. Tenemos una tabla y tenemos una representación geométrica a través de una gráfica. Bueno, pues uh, diferentes uh, investigadores han observado, a uh, lo que ya les menciono, eh, esa incapacidad o mínimo entendimiento de los estudiantes para justificar las propiedades de las funciones trigonométricas o la y la incapacidad o mínimo entendimiento para estimar los resultados al evaluar las funciones trigonométricas. Tenemos identificado esa incapacidad y ese mínimo entendimiento, sin embargo, es importante Entender los, entender los obstáculos que los estudiantes enfrentan mientras aprenden sobre las funciones trigonométricas o mientras aprenden funciones trigonométricas. Tenemos uh, modelos tradicionales para la enseñanza de las uh, funciones trigonométricas. A la izquierda tenemos el círculo unitario, a la derecha tenemos uh, el uso de triángulos rectángulos para la enseñanza de las funciones trigonométricas. Sin embargo, uh, bueno, tenemos modelos tradicionales y también tenemos problemas o ejercicios tradicionales que usualmente los maestros uh, de preparatoria utilizan dentro del salón de clases. ¿verdad? Tenemos uh, estos ejemplos que Weaver y Moore um, nos presentan. Sin embargo, también existen otros, otros, um, otros uh, modelos más complementados. Tenemos a Demir y a Maor, ¿verdad? Que utilizan uh, diferentes, um, incorporan eh, la trigonometría el uso, eh, a través de usos de triángulos rectángulos junto con el círculo unitario y también a uh, la gráfica como parte del modelo de la enseñanza de las funciones trigonométricas. Bueno, algunas consideraciones importantes para la enseñanza de las funciones trigonométricas es... Um, desde la perspectiva pedagógica, algunos de los objetivos de los educadores es que los estudiantes puedan crear y utilizar diferentes representaciones de un objeto o un concepto matemático, ¿verdad? Que a su vez puedan, uh, sean capaces de comunicar ideas uh, de conceptos o conceptos matemáticos, pero que también desarrollen la capacidad de pasar de una representación a otra para resolver problemas, interpretar fenómenos físicos, sociales, matemáticos. Uh, queremos que los estudiantes desarrollen diferentes soluciones a problemas, ¿verdad? Y que desarrollen un entendimiento y competencia matemática que puedan relacionar diagramas, relaciones numéricas y símbolos entre sí como representaciones de un mismo objeto. ¿Cuál es la importancia de las representaciones múltiples durante el aprendizaje del concepto de la función? Bueno, pues... La representación geométrica de las funciones trigonométricas es diferente simplemente a la de otras funciones algebraicas. Y esto es porque exige una mayor complejidad o conlleva una mayor complejidad durante la construcción de las gráficas. Implica un proceso geométrico diferente al de las funciones algebraicas. Y desde un enfoque histórico, ¿verdad? las funciones trigonométricas requieren el uso o la incorporación de tablas gráficas y fórmulas. Este enfoque histórico, podemos ver en este diagrama, ¿verdad? permite el desarrollo de una competencia metarrepresentacional. Nosotros tenemos estudiantes que van a ser capaces de desarrollar esa competencia a través de la incorporación de tablas, del círculo unitario, de triángulos, rectángulos, trigonometría eh, a través del uso de triángulos, rectángulos, pero también a través de las proyecciones 
y la representación geométrica a través de gráficas de esta misma función. Todas estas reflexiones me llevan a dos preguntas de investigación. ¿Cómo las representaciones múltiples pueden ayudar a los estudiantes a mejorar el aprendizaje de las funciones trigonométricas? ¿Y cuáles son los tipos de comprensión sobre las funciones trigonométricas que surgen a través de estas representaciones? El modelo, eh, la metodología que utilicé para este estudio es un experimento de diseño, design experiment, o un, también le llaman design study o design based research. Y la intención teórica de este experimento de diseño es la identificación de patrones sucesivos en el pensamiento del estudiante. ¿Qué es lo que pasa en la cabeza del estudiante cuando está aprendiendo funciones trigonométricas mediante el uso de uh, uh, diferentes técnicas? ¿verdad? Uh, implica uh, el uso de un corredor conceptual, el cual a su vez conlleva el uso de puntos de partida conjeturados, elementos de una trayectoria y puntos de meta prospectivos. Voy a hablar un poquito más adelante de esto en la próxima diapositiva. Este tipo de experimentos de diseño um, tienen como propósito mejorar el diseño inicial y establecer corredores conceptuales para explicar las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes. También el uso de esos experimentos de diseño permiten explorar las posibilidades de mejora educativa para los maestros. Esta es la representación del de corredor conceptual a la hora de a presentar o enseñar funciones trigonométricas o cualquier contenido de aprendizaje, ¿verdad? Tenemos nosotros, el maestro básicamente lo que hace es que establece un corredor conceptual y, las, y establece las fronteras o los límites de ese corredor conceptual. Quiere decir, yo tengo una, yo tengo, um, este es el plan de estudio, esta es la, mi clase, ¿verdad? Esta es la planeación de mi clase. Uh, voy a tener mis metas aquí. Estos son los conocimientos que quiero que mis estudiantes uh, construyan o aprendan. Mis estudiantes van a estar aquí. Tengo estudiantes uh, con diferentes uh, tipos de conocimientos previos. No necesariamente todos están al mismo nivel. ¿verdad? Y los estudiantes, quiero que esos estudiantes pasen por este corredor conceptual, sigan una trayectoria conceptual, ¿verdad? Sin embargo, voy a tener estudiantes que tienen diferentes trayectorias conceptuales. ¿Por qué? Porque los estudiantes aprenden de forma diferente y poseen conocimientos diferentes. ¿verdad? Sin embargo, es importante destacar que el maestro, es importante que el maestro establezca puntos de referencia, conceptos claves que los estudiantes necesitan dominar o necesitan entender para poder alcanzar estas ideas o para poder uh, construir este conocimiento. Asimismo, uh, asimismo, es importante que los maestros um, anticipen y entiendan los obstáculos que esos estudiantes pueden um, enfrentar durante esta trayectoria conceptual, ¿verdad? Al anticipar el tipo de, de obstáculos, podemos nosotros ayudar a los estudiantes para que tengan una trayectoria conceptual más uh, mejor, que tengan una, una trayectoria conceptual Uh, mejor sin tantos obstáculos o que puedan este, um, sobrellevar esos obstáculos en su trayectoria de aprendizaje. Dentro de este estudio participaron 23 estudiantes de preparatoria de una clase de geometría uh, entre, los 17, entre los 14 y los 17 años y un maestro. Se creó una secuencia de actividades a uh, las cuales incluían construir una escalera a base de fichas de dominó, construir un puente colgante hacer una investigación con manipulativos de papel con triángulos y hacer representaciones de razón y proporción a través del uso de tablas, un tablero, un círculo unitario y a través del uso de la tecnología con el software Jojo. Algunos episodios importantes que surgieron de esta investigación fueron uh, figuras similares, razón y proporción, medida de ángulos, direccionalidad y posición y la representación dinámica de las funciones trigonométricas. Bueno. Como parte de los resultados, uh, tengo este episodio o este tema de los conceptos de razón y proporción de los estudiantes. Uh, esta imagen uh, presenta uh, dos de las actividades a las que los estudiantes estuvieron expuestos. En la parte de atrás tenemos uh, este set o estos um, puentes colgantes rojos que los estudiantes tuvieron que armar. No solamente tuvieron que armar, pero tuvieron que uh, formar estrategias para poder balancear la plataforma del puente a través de estos cables. La clave para poder balancear el puente era encontrar una relación de proporción, ¿sí? Que 
coincidentemente era la misma que estos manipulativos de papel, que son triángulos similares. Los estudiantes tuvieron que llenar una tabla, tuvieron que encontrar, descubrir por ellos mismos cuáles eran las relaciones entre los triángulos y entre um, uh, cómo acomodar los cables para poder lograr un balance, eh, el balance de la plataforma del puente colgante. Mientras los estudiantes hacen estas exploraciones y empiezan a tomar medidas y empiezan, y empiezan a llenar esta tabla, empiezan a darse cuenta de algunos de los patrones, ¿verdad? Empiezan a darse cuenta, empiezan a darse cuenta que los triángulos son similares, ¿verdad? Que existe una proporción de 2-1 en base, considerando la altura y la base del triángulo. Empiezan a medir los, las alturas y las bases de los triángulos y empiezan a ver patrones, ¿verdad? Los estudiantes también empiezan a medir los ángulos. Obviamente están trabajando con uh, triángulos rectángulos, solamente necesitan medir dos ángulos adicionales, pero empiezan a ver conexiones, ¿verdad? Empiezan a ver conexiones de algo que es um, con los manipulativos o con objetos matemáticos y empiezan a ver conexiones con, con, con estos números, ¿verdad? Con estas medidas, con estas distancias, con estos ángulos dentro de las tablas. En, este, en esta actividad los estudiantes eh, trabajan con, un, con una razón, una proporción 2-1. Sin embargo, en otra de las actividades que también involucra los resultados relacionados con conceptos de razón y proporción de los estudiantes, tenemos otra actividad, ahora les cambiamos, ahora no están trabajando con una razón y una proporción fija, que es 2-1 a 1, como, como anteriormente lo presenté, pero ahora tenemos tres um, razones proporciones y tenemos las relaciones recíprocas correspondientes a estos triángulos. Por ejemplo, tenemos el grupo 4, tiene una razón, una proporción 2-5 para un triángulo, y tenemos el grupo uh, 6, que tiene la uh, relación recíproca 5-2. Sin embargo, a la hora de medir, ¿verdad? ellos tuvieron que construir triángulos que correspondían a esta razón y a esta proporción, y tenían que medir sus ángulos. Bueno, ¿Qué es lo que pasa? pues la mayoría de, de los grupos uh, correspondían, por ejemplo, el grupo número uno, que tenía una razón proporción de 3, 4, y con el grupo 5, 4, 3, ¿verdad? Tienen una correspondencia de los ángulos, 54 grados, ¿verdad? Y tienen 36. Pero ¿qué es lo que pasa? Algunos de los estudiantes, aún y cuando están trabajando con relaciones recíprocas, ¿verdad? A la hora de medir... Los ángulos, bueno, ¿qué es lo que pasa? Por, algún, por alguna razón uh, tienen mediciones incorrectas. Entonces no corresponden los ángulos, el, el ángulo alfa que, eh, del equipo 4 que debería de corresponder al ángulo beta del equipo 6, ¿verdad? No corresponde y igualmente el ángulo beta del grupo 4 no corresponde a lo que debería de ser el, el ángulo alfa del equipo 6. Bueno, ¿por qué esto es importante? Los estudiantes necesitan visualizar, los estudiantes necesitan entender qué es lo que está pasando. Cuando los estudiantes tienen oportunidades de poder comparar y de, y de ellos entender que existen patrones, bueno, ¿qué es lo que está pasando en esta tabla? Ah, bueno, me doy cuenta que el equipo 1 está trabajando con triángulos con una razón y proporción de 3, 4, y el 5 está trabajando con triángulos o está creando triángulos con una razón y proporción de uh, 4, 3, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Tienen, uh, los ángulos son recíprocos, ¿verdad? Son complementarios. Pero uh, uh, desafortunadamente este equipo no tiene las mismas o las uh, relaciones recíprocas que debería de tener, pero existen oportunidades como esta donde los estudiantes pueden visualizar dónde está el error. Entonces, uh, pues esto es algo importante, ¿verdad? La representación geométrica de la razón y proporción de los triángulos y rectángulos y los estudiantes se dan cuenta de patrones uh, dentro de, a través del uso de las tablas o representaciones geométricas. Los estudiantes continúan asimismo, estas, uh, se les pide que construyan triángulos correspondientes a esta razón y proporción. ¿verdad? 
Y esto es lo que ellos presentan. ¿verdad? Tiene representaciones geométricas de conceptos de razón a través del uso de triángulos o, o trazo de triángulos. Más adelante uh, en el estudio se le pide a los estudiantes que utilicen tal tecnología, que utilicen GeoGebra para hacer estas representaciones. ¿Cuál es la importancia de esto? Cuando ellos están dibujando estos triángulos en estos uh, pizarroncitos que tienen, ¿verdad? En, estos, en estas plataformitas que tienen, están trabajando con objetos estáticos. ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando incorporan el uso de la tecnología? Tienen la oportunidad de trabajar con objetos dinámicos. Entonces empiezan a ver qué es lo que pasa. Si muevo este punto a través de la circunferencia, mis ángulos cambian, ¿verdad? Mis, um, um, la altura de mi triángulo cambia, la base de mi triángulo cambia, ¿verdad? Entonces tengo diferentes ángulos y tengo diferentes representaciones ge geométricas que son dinámicas. Entonces creamos, uh, estudiantes empiezan a hacer conexiones con el plano cartesiano, empiezan a ver, ok, bueno, eh, estos triángulos están, uh, tengo alturas positivas, tengo bases positivas correspondientes al cuadrante número uno, tengo uh, eh, los estudiantes que tienen sus representaciones de los triángulos en este lado, se empiezan a dar cuenta, ok, bueno, pues me estoy moviendo sobre el eje de las X en, en dirección negativa, ¿verdad? Entonces empiezan a ver estas, estas relaciones sin que el maestro tenga que presentársela. ¿no? Entonces, estas son implicaciones importantes um, de los estudiantes. Después de que los estudiantes hacen esas representaciones a través del uso de GeoGebra, se les pide que hagan las proyecciones de las alturas de esos triángulos que están um, inscritos en el círculo. Se les pide que hagan una representación de las proyecciones y que utilicen una línea numérica para poder um, representar esos, um, esas proyecciones. ¿Qué es lo que tenemos como resultado? Tenemos representaciones de las alturas y de las bases de los triángulos mediante la representación geométrica de razones y proporciones el uso de plano cartesiano y de tablas. Tenemos que las proporciones de las, las proyecciones de las alturas cuando están en cero, bueno, pues están en cero en la, en la línea numérica, pero conforme van creciendo estas alturas, ¿verdad? Y proyectamos estas alturas, el resultado es que tenemos a los estudiantes trazando la representación gráfica de dos funciones trigonométricas, el seno y el coseno. Para la función del al coseno tenemos el trazo en esta dirección y cuando está en cero, este punto, la base es una línea de cero. No hay triángulo, pero es una línea. Entonces tenemos el punto máximo. Conforme el, la altura del triángulo va creciendo, la base del triángulo va disminuyendo tenemos representaciones geométricas de las bases de esos triángulos. Para concluir, ¿verdad? Esta, esta plática, es importante que los estudiantes puedan desarrollar el razonamiento sobre las funciones trigonométricas. Es importante que los estudiantes estén expuestos a representaciones múltiples, que puedan uh, estén expuestos a representaciones geométricas, dinámicas, no solamente estáticas. Pero es importante que los maestros consideren cuáles son los obstáculos que los estudiantes tienen a la hora de aprender todos estos conceptos, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque necesitamos entender cuáles son los obstáculos para poder ayudarles en sus trayectorias de aprendizaje. Algunas implicaciones importantes es, uh, son que las representaciones múltiples um, son utilizadas para promover el desarrollo de los conceptos mediante la resolución de problemas, uh, conllevan una aplicación más profunda. ¿verdad? para ofrecer un plan de, y ofrecen un plan de estudios más equilibrado. Los estudiantes no estarían aprendiendo solamente una parte de la idea. Uh, esta dimensión histórica en el aula de las matemáticas no significa reemplazar ninguna parte del currículo, sino uh, complementarla. Y es necesario adoptar básicamente el uso de las representaciones múltiples para hacer que el aprendizaje de las habilidades básicas sea más interesante y poder motivar a los estudiantes a mantener su interés en las matemáticas. Estas son mis referencias. Muchas gracias.